Naše bašte i povrtnjaci lijepo napreduju, ali ova godina je unatoč svem trudu jako izazovna što se tiče štetnika. Trudimo se redovno pregledati nasad, preventivno tretirati sa raznim prirodnim preparatima, ali i dalje je prisutan određen broj nametnika. Ljepljive ploče, trake i zamke koriste se za praćenje štetnih insekata, određivanje trenutka suzbijanja i zaštitu usjeva. Na ovaj način pratimo količinu i vrstu insekata koje imamo u plasteniku ili bašti, pa čak i na voću. To nam uvelike pomaže u pronalaženju rješenja jer znamo sa kojim štetnicima se borimo. Znate li koje kukce privlače žute, bijele, crvene, a koje plave ploče? Nova vegetacijska sezona je u punom jeku, a svake godine se susrećemo sa sve više štetnih insekata. Upravo kontrola štetnika može se obaviti pomoću ljepljivih ploča, traka i zamki. One ne sadrže štetne insekticide, već funkcioniraju na račun prirodnog ponašanja kukca. Pored upotrebe kao sredstva za suzbijanje, mogu biti i dio preventivnih mjera. Naime, na osnovu pregleda ploča koje smo postavili u našem vočnjaku, plasteniku, vrtu ili bašti, možemo utvrditi o kojim se tačno insektima radi i njihovu brojnost. To će nam pomoći u određivanju trenutka suzbijanja štetnika, odnosno tretiranja biljaka. Ove ploče mogu biti žute, crvene, plave ili bijele. Najčešće se koriste žute koje privlače veliki broj insekata. Presvučene su sa ljepilom, a često imaju dodatak feromona, to jest mirisa ženke, koji služe za privlačenje mužjaka određene vrste. Jedan dio ljepljivih ploča je neselektivan – kada su u pitanju vrste insekata koje se lijepe. Na njihovu površinu se zalijepe i pčele i bumbari i drugi korisni kukci. Upravo zbog toga treba izbjegavati upotrebu u vrijeme cvjetanja voćaka i drugog bilja. Puno bolja opcija je da se koriste zamke koje imaju neki oblik zaštite. Na nezaštićene ploče se ponekad znaju zalijepiti manje ptice i druge životinje. Žuto obojene ploče koriste se za suzbijanje američkog cvrčka, lisnih ušiju, bijelih mušica, trešnjine muhe i orahove muhe. Bijele više privlače voćne osice koje čine štete na šljivama, jabukama i kruškama, a crvene se često postavljaju u nasade jabuke kako bi se kontrolirao ili suzbijao potkornjak. U plastenicima i povrtlarskim usjevima postavljaju se plave ljepljive ploče koje privlače trips. Broj insekata koji se uhvate na jednoj ploči i vremenske prilike uvjetovati će njenu trajnost. Zbog toga ih je potrebno redovno pregledati i po potrebi mijenjati, kada se puno kukaca zalijepi ili kada vidimo da su izgubile onu svoju ljepljivost i prestale biti efikasne. Ploče se jednostavno postavljaju jer u pakiranju dolazi žica kojom se vežu u krošnju ili na plastična postolja na koja se postavljaju kada se koriste za kulture nižeg rasta. Ukoliko želite produžiti da vam bude duže postolje, jednostavno koristite obečnu špagu. Sa druge strane imamo i obične ljepljive trake. Oni svojim izgledom podsjećaju na obične ljepljive trake koje koristimo u kućanstvu ili trgovinama za pakiranje. Ove trake su ljepljive sa obe strane. Postavljaju se na debla vočnih stabala, 
U proljeće i tokom vegetacije postavljaju se kako bi spriječile penjanje mrava i drugih štetnika u krošnju. To je posebno značajno za suzbijanje lisnih ušiju koje mravi njeguju i uzgajaju kako bi se hranili. Trake se lako postavljaju, ali i lako skidaju. I trake i ploče možemo koristiti u plasteniku ili na otvorenom. Postavljaju se na više razina. Jedna neka bude bliže površini zemlje, a druge je potrebno prilagoditi visini usjeva. Zamke se najčešće sastoje od nekih vješalica, trokutastog kućišta i ljepljivog umetka koji se može mijenjati. Dozator feromona je smješten u središtu ovog umetka, a obično se stavljaju na razmak od 50 metara, ali to ovisi od usjeva i feromona koji je upotrebljen za određenu vrstu. Zamke se najčešće koriste u plastenicima i na otvorenom za praćenje leta štetnih kukaca i njihovo suzbijanje. Privlačnost pojedinih boja sve se više koristi upotrebom vizuelnih mamaca. U zaštiti biljaka sve se više koriste raznobojne ploče premazane sa nesušivim ljepilom ili tretirane insekticidom. Te se ploče vješaju u nasad ili u usjeve. One privlače štetnike koji se na njih lijepe, ali ih insekticid ubije. Isto tako poznato je da neke boje imaju odbijajuće djelovanje na pojedine kukce. Primjerice, bijela boja odbija lisne uši, pa se je pokušavao smanjiti njihov napad prskanjem sjemenskog krompira vapnom ili bijelom bojom. Ljepljive ploče najviše se koriste za praćenje pojave štetnika radi prognoziranja napada, utvrđivanja potrebe suzbijanja i optimalnog roka primjene insekticida. Vješanjem većeg broja ljepljivih ploča od 20 do 25 komada na 100 metara kvadratnih može se smanjiti brojnost populacije određenog štetnika. Proizvodnja povrća, ali i cvijeća u staklenicima i plastenicima teško se može zamisliti bez upotrebe raznobojnih ploča premazanih sa ovim nesušivim ljepilom ili se ploče trebaju tretirati i insekticidom koji će ubijati kukce koji dođu u kontakt sa pločom. Štetnike poljoprivrednih kultura najčešće privlači zelena boja. Bijela boja primjerice privlači jabučnu i šljivinu osicu. Žuta boja privlači štetnike uljane repice i lisne uši. Smatra se da plava boja smanjuje aktivnost kućne muhe. Tok je žuta boja nekako najučinkovitija, privlači lisne uši, mušice, cvjetnog štitastog molca, ponekad i kalifornijskog tripsa, neke cikade i mnoge druge štetnike. Plava boja najbolje privlači trips, dok bijela boja privlači jabučnu i šljivinu osicu. Kroz ovaj video ste mogli primijetiti da na trakama koje mi imamo u voćnjaku, bašti i plasteniku nema zaljepljenih korisnih kukaca poput pčela ili bubamara. Većinom su to štetnici poput mušica, osa, leptirastih ušiju i sličnih nametnika. Već nekoliko godina koristimo ovu metodu suzbijanja i kontroliranja brojnosti štetnika, te nam se pokazala jako učinkovitom.
Trudimo se koristiti preventivne metode zaštite naših biljaka, jer kada štetnici preuzmu vladavinu, teško je vratiti kontrolu. Ove ljepljive ploče nam uvelike pomažu u određivanju vrste štetnika, preventivnom djelovanju u borbi protiv određenih vrsta, a i one dobar dio štetnika same uklone.